Decydując się w 1945 roku na pozostanie na emigracji, Jan i Jadwiga Nowak-Jeziorańscy tworzyli w swoim domu namiastkę utraconej ojczyzny. Po Jałcie wyobrażaliśmy sobie z żoną, że nigdy więcej Polski nie zobaczymy. Postanowiliśmy urządzić na obczyźnie jakby namiastkę domu ojczystego. Zaczęliśmy zbierać polonika, mówił Jan Nowak-Jeziorański. Kolekcjonowanie pamiątek związanych z ojczyzną rozpoczęli po przeprowadzce do Monachium, gdzie Jan Nowak-Jeziorański objął funkcję dyrektora Radia Wolna Europa. W Monachium odbywały się comiesięczne wielkie licytacje. Nabywane prace małżonkowie rozmieszczali tak, aby odtwarzały one atmosferę przedwojennych dworków. Polakami byli artyści, których prace nabywali. Z ojczyzną związana była również tematyka ich prac. Obraz, który nie jest oglądany, przestaje żyć, powiedział Jan Nowak-Jeziorański i stosował się do tej maksymy niezwykle żarliwie. Obrazy wisiały na ścianach w kolejnych domach Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a po 2002 roku także w Polsce. Do najcenniejszych należą utopiona w Bosforze Jana Matejki, szkic Wesoły Kwaterunek Józefa Branta, akwarela Fredro pod Smoleńskiem Juliusza Kossaka oraz pastel Róże Leona Wyczółkowskiego. Posiadał również rysunki Cypriana Kamila Norwida i Józefa Czapskiego. Jan i Jadwiga Nowak-Jeziorańscy gromadzili także związane z historią Polski przedmioty codziennego użytku, meble, starodruki, numizmaty, a także pamiątki historyczne. Ich kolekcja liczy przeszło 250 sztuk uzbrojenia, także ponad 200 medali i odznaczeń. Wśród pamiątek najcenniejszą jest porcelanowa kolumna z orłem, tak zwana barska, dar Stanisława Augusta Poniatowskiego, dla ambasadora brytyjskiego Sir Charlesa Henburiego Williamsa. Oprócz tego znalazły się w zbiorach cukiernica z portretem Marii Leszczyńskiej z drugiej połowy XVIII wieku, pas kontuszowy z portretem Tadeusza Kościuszki z XIX wieku, a także kolekcja zegarów. Sporządzonym w 2004 roku testamencie Jan Nowak Jeziorański przekazał swoje archiwum wraz ze zbiorami sztuki do Osolineum. Można je zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza.